بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں خوش ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ بیٹا جی آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر نائن ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نوائز پلوشن ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شور کی آلودگی نوائز کا مطلب شور پلوشن آلودگی تو آج کے ہمارے چھوٹے چھوٹے کوئسٹنز ہیں جو بورڈ کے اندر اکثر و بیشتر اس ٹاپک سے دو نمبر کا کوئسٹن یہ کچھ تقریباً پانچ چھے شارڈ کوئسٹنز ہیں ان میں سے ایک کوئسٹن ضرور کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے تو اس لیے میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ وہ اس ٹاپک کو ضرور تیار کیا کریں کہ یہاں سے مفت کے دو نمبر ہیں اور انتہائی آسان ہیں اس لیے میں اسے مفت کے نمبر کہہ رہا ہوں دیکھیں جی what are musical sounds give examples کہ musical sounds کیا ہوتی ہیں اور ان کی example دینی ہے تو answer دیکھیں the sounds which have pleasant effect to our ears are called musical sounds or musics تو اس کو ہم music یا musical sound بولتے ہیں ایسی آوازیں جو ہمارے کانوں کے اوپر خوشگوار اثر ڈالتی ہیں اب اس کی اگزمپل میں دیکھیں ساؤنڈ آف فلیوٹ ہارمونیم اور وائلن ایٹی سی یہ جتنے گانے بجانے کے جو آلات ہیں صاف زہر ہے وہ ایک مشہور سا فکرہ بھی ہے اگرچہ میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن بہرحال وہ فکرہ بولا ضرور جاتا ہے کہ جی موسیقی روح کی غزہ ہے میرے نزدیک تو روح کی غزہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے لیکن کہنے کی حد تک میں بہرحال یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سکون دیتی ہے یا ان لوگوں کو سکون ملتا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی موسیقی جو ہے وہ روح کی غزہ ہے تو اسی چیز کا نام میوزیکل ساؤنڈ ہے وہ ایسی آواز جو آپ کے کانوں کو اچھی لگے اور یہ بات بھی سن لیں ایسی آواز جو آپ کے کانوں کو اچھی نہ لگے اس کو پھر ہم نوائز بولیں گے یہ میں ابھی یہاں پہ آؤں گا نیچے اور پھر اس کو مزید ایکسپلین کروں گا یہاں پر آپ دیکھیں ہیومن ساؤنڈ is also musical ساؤنڈ مثلا میں بول رہا ہوں نا اب اس وقت آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں تو یہ اگرچہ میری آواز ویسے تو نہیں ہے جیسے بانسری کی ہے یا ہارمونیم یا وائلن وغیرہ کی ہے سوریلی نہیں ہے لیکن فیزکس کے اندر میری آواز یا ہم سب کی جو آواز ہے یہ میوزیکل ساؤنڈ میں اس کو شمار کیا جائے گا تو یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض بچے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید صرف گانے بجانے والی جو آوازیں ہیں نا وہ اس کو ہی میوزیکل ساؤنڈ پکارتے ہیں بولتے ہیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں یہی کومن ایکسپیرینس چل رہا ہے اچھا اس کے بعد جی the noise noise give example question ہے the sound which have unpleasant or jarring effect to our ear ہمارے کانوں کے لیے jarring effect ہو ناخوشگوار اثر جس سے کانوں میں درد ہو کانوں کو وہ چیز اچھی نہ لگے تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے بٹا noise ہے اب noise کی example بہت آسان ہے sound of heavy machinery بڑی بڑی جو مشینری ہوتی ہے جو انڈسٹری کے اندر مشینری فٹ ہوتی ہے تو اس میں اگر کبھی آپ لوگ گئے ہوں تو اتنا زیادہ شور ہوتا ہے خدا کی پناہ تو وہ جو ہے نوائز کے اندر اس کو شامل کریں گے اور ساؤنڈ آف ٹریفک ان بگ سٹیز بڑے بڑے شہروں میں خصوصاً شام کو اثر مغرب کے وقت جب جو ہے بسیں اور کاریں اور یہ چیزیں گزار رہی ہوتی ہیں تو ان کا جو شور ہوتا ہے وہ بھی نوائز میں شامل ہے ساؤنڈ آف ڈنکی یہ تو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ جب گدے کی آواز آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر نزدیک کہیں گدے موجود ہو اور اس کی آواز آئے تو ہم فوراں اپنے کانوں میں ہاتھ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ گدے کی آواز جو ہے وہ ہمارے کانوں کے اوپر جیرنگ ایفیکٹ ڈالتی ہے 
अनप्लीजेंट इफेक्ट डालती है ये हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया दो क्वेश्चन से छोटे छोटे अब इसमें ये बात सुन लें जो मैंने बताना चाहता हूँ वो ये है कि आम तौर पर मैंने कुछ देर पहले भी ये कहा था कि बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो गाना बजाना है ना ये जो साउंड है वो म्यूज़िकल साउंड है तो भाई याद रख लें ये गाने बजाने गाने की आवाज़ या जो ये फ्लूट हारमोनियम की आवाज़ें हैं ना ये जो है ना बेटा ये म्यूज़िकल साउंड भी हैं और यही चीज़ नॉइज़ भी बन जाती है वो कैसे मसलन अगर हमारे पास जो है यहाँ पर एक डेक रखा हुआ है साउंड सिस्टम रखा हुआ है और हमने उसका जो साउंड लेवल है वो कम रखा है साउंड लेवल कम रखा है और वो अब गाना चल रहा है या जो धुन बजाई जा रही है तो हमें वो कानों को अच्छी लगती है तो उस वक्त हम कहेंगे कि दैट साउंड इज़ म्यूज़िकल साउंड लेकिन अगर हम उसका वॉल्यूम अप कर दें अच्छा खासा वॉल्यूम इतना बढ़ा दें अब है तो वही गाना है तो वही धुन जो पहले बज रही थी तो उस वक्त हमने उसको क्या कहा था म्यूज़िकल साउंड कहा था लेकिन अब वही धुन जब उसका लेवल हमने इंतहाई ऊंचा कर दिया और इतना ऊंचा कर दिया कि अब हमारे कानों को वो बहुत बुरी महसूस हो रही है और हमने अपने कानों के ऊपर हाथ दिए हुए हैं कि भाई खुदा के लिए इसका जो साउंड लेवल है वो जो है वॉल्यूम जो है वो कम करें साउंड वॉल्यूम कम करें तो फिर वही साउंड जो है वो म्यूज़िकल साउंड नहीं होगी बल्कि उस वक्त वो क्या बन जाएगी नॉइज़ बन जाएगी बिल्कुल यही बात अब मैं बोल रहा हूँ तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन साउंड इज़ आल्सो म्यूज़िकल अब मेरा लेक्चर बच्चे सामने बैठे सुन रहे हैं तो उनमें से कोई भी बच्चा अपने मेरी आवाज़ सुनकर कानू को उसको तकलीफ़ नहीं हो रही लेकिन अगर यही मेरा लेक्चर हो और मैं एक बच्चे को बुला लूँ और मैं उस बच्चे के कान के नज़दीक यही बोलना शुरू कर दूं अब दूसरे बच्चे दूर बैठे हुए हैं और वो बच्चा मेरे नज़दीक ठहरा हुआ है उसका कान मेरे मुंह के नज़दीक है तो लेक्चर तो वही सेम है लेकिन अब वो उस बच्चे के लिए मेरी आवाज़ क्या बन जाएगी दर्द सर बनेगी तो यही एक ही मेरी आवाज़ उस बच्चे के लिए नॉइस बन जाएगी लेकिन बाकी क्लास के लिए वही आवाज़ जो है वो म्यूज़िकल साउंड बन जाएगी तो उम्मीद है आप लोगों को म्यूज़िकल साउंड और नॉइस का जो फ़र्क है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा उसके बाद जो है इसी से रिलेटेड इम्तिहान में या तो ये डिफाइन टाइप पूछते हैं या ये यूँ पूछते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइस के इन दोनों में ना फ़र्क बयान करना है तो म्यूज़िकल साउंड हैव प्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर एयर्स वाइल नॉइज हैज जेरिंग इफेक्ट ऑन आवर एयर तो ये मैंने उसी चीज़ को मुख्तर करके यूँ लिख दिया अगला पॉइंट है म्यूजिकल साउंड हैव रेगुलर वेव फॉर्म वाइल नॉइज हैज इेगुलर वेव फॉर्म यहाँ से आप लोग को नजर आ रहा है कि ये म्यूजिकल साउंड है तो इसके अंदर रेगुलरिटी पाई जाती है इसके अंदर रेगुलरिटी नहीं है इरेगुलर ये वेव शक्ल है वेव फार्म है तो ये नॉइज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये म्यूजिकल साउंड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इम्तिहान में अगर ये दो नंबर का क्वेश्चन यूँ डिफ्रेंशिएट करना आ जाए तो इस तरह लिख देंगे और अगर अलग अलग आ जाए तो फिर इस तरह से लिख देंगे उसके बाद जी हमारे पास फिर है वट इज़ मीन बाई नॉइज़ पोल्यूशन नॉइज़ के बाद का हमारा टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन वट आर इट्स मेन सोर्सेस के नॉइज़ पोल्यूशन क्या है आलूदगी क्या है तो भाई याद रख लें नॉइज पोल्यूशन द अनडिजायरेबल साउंड विच हैव अनप्लीजेंट और जेरिंग वैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ कि इंसानी ज़िंदगी के ऊपर आपको पता है ऐसा बंदा जो कहीं ऐसी जगह काम करता हो जहाँ शोर ही शोर है तो ऐसे बंदे का सर दर्द करेगा और उसकी आँखों में दर्द होगा कान में दर्द होगा और कई तरह की उसकी जो ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर इसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे तो ये बातें यहीं पर वो बयान कर रहा है 
द अनडिजायरेबल साउंड विच हैव विच हैव अनप्लीजेंट और जेरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इज कॉल्ड नॉइस तो यहाँ पर साउंड फिर ना लगाएं वो सही है इज कॉल्ड नॉइस अच्छा सच टाइप ऑफ पोल्यूशन तो ऐसी पोल्यूशन ऐसी आलूगी इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन कि यानी साफ जहर है इस तरह की जो माहौल होगा इन्वायरमेंट होगा वो फैक्ट्री होगी वो इंडस्ट्री होगी वो अपना रेलवे स्टेशन होगा या वो लारी अड्डा होगा या सब्जी मंडी होगी या मार्केट होगी जहाँ पर हर वक्त शोर ही शोर है हर वक्त शोर ही शोर है तो साफ जहर है तो वहाँ पर नॉइस पोल्यूशन पैदा हो रही है तो उसके बाद है जी मेन सोर्सेस ट्रांसपोर्टेशन इक्वमेंट्स एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन कि नॉइस पोल्यूशन को पैदा करने के जो मेन सोर्सेज हैं वो हैवी मशीनरी है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन इक्वमेंट का मतलब क्या है ये जो हमारी जितनी गाड़ियाँ बसें और ये चीज़ें चल रही हैं रोड के ऊपर तो उनका जो शोर उनसे जो शोर पैदा होता है ये वो हो गया उसके बाद जी लाउड व्हीकल्स हॉर्न आप लोग देखते हैं जो बड़े ट्राले होते हैं ख़ास तौर पर एन और इस तरह के दूसरे ट्राले तो जब वो हारन बजाते हैं तो कितना हम हमें हमारे कानों को वो बहुत ही नागवार महसूस होता है हुटर्स बाज़ बच्चे मोटरसाइकिलों के ऊपर ये हुटर लगा लेते हैं एंड अलार्म्स भी बाज़ अवत जो है वो ऐसे अलार्म्स होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और वो कानों को बहुत अजीब गरीब महसूस होती है तो बहरहाल ये जो है सारा कुछ जो है वो क्या है नॉइज़ पोल्यूशन है हाँ बेटा जी हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से बोर्ड में आ जाता है कि व्हाट आर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ बाय नॉइज़ पोल्यूशन तो हमने अभी अभी देखा कुछ देर पहले कि भी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं तो साफ जहर है अब वही देखते हैं कि भी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ सच एज हेयरिंग लॉस साफ जहर है आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बंदे जो हैवी इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है तो उनके जो कान हैं वो बड़े जल्दी सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं मसलन आम तौर पर अगर एक बंदा जो है 60-70 साल की उम्र में वो ऊंचा सुनता है तो ऐसा बंदा जो ऐसी शोर वाली जगह पे काम करता है तो वो मुमकिन है कि 20-30 साल की उम्र के अंदर ही उसके जो है वो हेयरिंग लॉस शुरू हो जाए ऐसा हो सकता है स्लीप डिस्टरबेंस कि ऐसा बंदा जो शोर की जगह पर काम करेगा तो वो जब रात को सोएगा तो वो भी उसके डिस्टर्ब होगा आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बंदे जो लारी अड्डे पे काम करते हैं या सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं और सारा दिन चीज़ें बेचते रहते हैं मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सब्ज़ी मंडी में एक बंदा आलू बेच रहा हो तो वो क्या करता है बीस रुपए किलो आलू बीस रुपए किलो आलू बीस रुपये किलो तो वो सारा दिन जो ये रट लगाता है तो रात को सोते वक्त भी आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं से या अगर घर में कोई अगर आपका वालद मोहतरम या कोई भाई इस तरह काम करता है या लारी अड्डे पर काम करता है लोहरे 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 तो वो इस तरह की बातें नींद में भी करते रहते हैं तो ये सारा स्लीप डिस्टरबेंस के अंदर इसको हम शुमार करेंगे उसके बाद जी एग्रेशन एग्रेशन चिड़चिड़ापन कह सकते हैं कि साफ जरा एक बंदा जो है वो सारा शोर की जगह पर काम करता है तो उसकी तबीयत जो है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती है और हाइपर टेंशन तनाव यानी जिसको आप कह सकते हैं ब्लड प्रेशर उसका जो है वो बढ़ जाता है तो बात बात पे गुस्सा कर जाता है तो ये चीज़ हाइपर टेंशन हो सकती है हाई स्ट्रेस लेवल तो ये भी उसी के साथ मिलती जुलती चीज़ ही है बरल ये वो चीज़ें हैं जो शोर वाली जगह पर काम करने से जो है वो इंसानी सेहत के ऊपर इसके नेगेटिव असरा पड़ते हैं 
तो अब अगला क्वेश्चन लाजमी साफ जहर ये होगा कि भाई क्या किया जाए कि भाई आखिर हमने काम तो करना है सब्जी मंडी में भी काम करना है और हमने इंडस्ट्री में भी काम करना है जॉब तो करने ही करनी है तो क्या ऐसे मैयर्स लिए जाएं ऐसी एहतियाती तदाबीर उठाई जाएं कि जिससे ये जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं इनको या तो ख़त्म कर दें जो कि नामुमकिन है या कम अज़ कम इसको रिड्यूस कर दें मिनिमाइज़ कर दें कम कर दें तो वो अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाउ नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस तो नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाई ये बात याद कर लें नॉइज़ को शोर को हम 100 परसेंट ख़त्म नहीं कर सकते हाँ एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको कम कर सकते हैं और कैसे करेंगे ये तीन काम कर लें नंबर वन रिप्लेसिंग द नॉइजी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी कि अगर किसी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं और वहाँ पर मशीनरी जो है वो शोर कर रही है तो मशीनरी जो उस इंडस्ट्री का मालिक है उसको चाहिए कि वो या तो वो पूरी मशीनरी चेंज कर दे या उस मशीनरी के अंदर जो जो पार्ट्स ज़्यादा शोर कर रहे हैं उन पार्ट्स को चेंज कर दे ताकि वहाँ से जो शोर है उसका लेवल जो है वो क्या हो कम हो तो इस तरीके से जो नॉइज़ पोल्यूशन है कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर अब हमने क्या किया कि मशीनरी को ठीक कर दिया ठीक है वो पूरी मशीनरी चेंज कर दी या उस मशीनरी में जो पार्ट्स ख़राब थे वो चेंज कर दिए लेकिन इसके बावजूद भी अब मशीनरी ने शोर तो करना ही करना है चलो जो ज़्यादा शोर हो रहा था वो नहीं हो रहा वो कम हो रहा है तो अब उसके बाद भी फिर शोर होता है उसको फिर कैसे कम किया जाए उसके लिए फिर ये है कि जिस कमरे में जिस हॉल में वो मशीनरी फिट है तो उस हॉल में या उस कमरे वगैरह में उसकी दीवारों के साथ जो है वो पर्दे लगा दिए जाएं पर्दे और क्यों कि जब आवाज़ जाती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने पीछे पड़ा हुआ है कि साउंड जाकर दीवारों से टकराकर वापस आती है तो अगर हम दीवारों के साथ पर्दे लगा देंगे तो जब साउंड जाएगी तो वो पर्दे जो हैं उस साउंड को क्या करेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एज ए रिज़ल्ट जो नॉइज़ का लेवल है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये दूसरा तरीका है यूजिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स के ऐसे बैरियर्स यूज़ किए जाएं जिससे जो साउंड है ना वो क्या हो बेटा रिड्यूस हो जाए उसके बाद तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि यूजिंग हेयरिंग प्रोडक्शन डिवाइसेस कि भाई हमने ये काम भी कर लिया कि मशीनरी भी चेंज कर ली पर्दे भी लगा दिए लेकिन फिर एक और तीसरा तरीका ये है कि जो बंदे वहाँ काम कर रहे होते हैं तो आजकल मार्केट के अंदर डिवाइस अवेलेबल हैं कि जो बंदा अपने कानों में लगा ले और वो डिवाइस कानों में लगाकर आप वो काम करने वाली जगह पर चले जाएं तो गाड़ियों का शोर होगा सब्ज़ी मंडी का शोर होगा मशीनरी का शोर होगा तो वो शोर उस डिवाइस के जो है ना वो डिवाइस उस शोर को अंदर आपके कानों के अंदर दिमाग के अंदर जाने से रोक देंगे ज़रूरत के मुताबिक आवाज़ अंदर जाएगी लेकिन वो जो ज़्यादा जो शोर वाली कैफियत है उससे जो है इंसान क्या होता है बच जाता है तो ये यूजिंग हेयरिंग प्रोडक्शन डिवाइस और ये तो एक तो मार्केट से मिल जाते हैं लेकिन अगर कोई गरीब बंदा हो तो उसके लिए मैं देसी टोट का मैं बता देता हूँ वो ये है बेटा कि रोई वगैरह मिल जाती है बस वो कान में ठोंसें और चले जाएँ तो ये भी जो रोई वगैरह है ना इसको भी आप हेयरिंग प्रोडक्शन डिवाइसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं ये बिल्कुल देसी तरीका इलाज है उसके बाद ये हमारा अगला जो टॉपिक है वो आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर का ऑन व्हाट फैक्टर्स द सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स आल्सो व्हाट इज़ द रिकमेंडेड नॉइज लेवल भाई याद रख लें आखिर कितनी कितना शोर हो कि जो इंसानी जहन दिमाग कान उसको बर्दाश्त कर ले और कितनी देर बर्दाश्त करेगा यानी दो बातें हो गई कि भाई ये बताया जाएगा कि भाई इन जो शोर है 
वो कितने लेवल तक इंसानी कान बर्दाश्त करेगा और कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा ये दो बातें हैं तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं द सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है नंबर वन द वॉल्यूम ऑफ द नॉइस कि जो शोर का वॉल्यूम है वो किस किस हद तक है और दूसरी बात द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस कि कितनी देर पीरियड टाइम कितनी देर ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस के शोर का सामना कितनी देर करते हैं एक्सपोजर का मतलब है यहाँ पर सामना करना कि शोर का सामना कितनी देर बंदा करेगा इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ जो है वो डिपेंड करता है और इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो आगे दी हुई हैं रेकमेंडेड लेवल ऑफ नॉइस द लेवल ऑफ नॉइस रेकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज़ यूजुअली कि दुनिया भर के जितने ममालिक हैं उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं जो ये पहली बात थी ना वॉलीम ऑफ द नॉइस तो वो कहते हैं कि वॉलीम ऑफ द नॉइस जो है ना वो एट्टी फाइव डेसीबल से लेकर 90 डेसिबल तक होना चाहिए ये जो डी है ना बेटा ये 85 के साथ भी है लेकिन इकट्ठा लिख दिया है 85 फाइव डेसीबल टू नाइन्टी डेसीबल ये खबरदार कोई बच्चा इसको माइनस मत समझे कि नब्बे में से 85 को माइनस करके बैठे हुए हूँ और फिर कहें कि जी 5 डी तो यूँ नहीं करना है अच्छा ये एक बात तो ये आ गई वॉलीम ऑफ द नॉइस यानी उसका जो वॉलीम है ना वो ये होना चाहिए इतना हो इससे ऊपर ना हो यही शोर का जो लेवल है एट नाइन्टी डी तक हो तो एटी फाइव से ऊपर वैसे ना हो अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाए भी सही ना तो नाइन्टी तक जाना चाहिए नाइन्टी से ऊपर अगर कहीं पर शोर है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी मशीनरी को ऐसी इंडस्ट्री को बंद कर दे और दूसरी बात यह है कि ओवर एन एट आवर्स वर्क डे कि वो अगली बात क्या थी द पीरियड ऑफ द एक्सपोजर टू द नॉइस कि शोर का सामना कितनी देर करना चाहिए तो उसका आंसर है एट आवर्स वर्क डे कि जो एक दिन का काम है ना वो आठ घंटे होना चाहिए तभी आप लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे स्कूलों को छोड़कर स्कूलों में जो वर्क टाइम होता है वो छः घंटे का होता है लेकिन हमारी जितने फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं या जो बाकी हिसाब किताब है तो वहाँ पर आठ घंटे का जो है ना वो टाइम काउंट होता है ख़ास तौर पर ये मकान वगैरह बनाने वाले जो मिस्त्री आते हैं या जो फैक्ट्रियों में जो बंदे शिफ्टों में काम करते हैं तो वहाँ पर भी तीन तीन शिफ्टें काम कर रही होती हैं आठ आठ घंटे की एक शिफ्ट होती है तो एट आवर्स वर्क डे आठ घंटे से ज़्यादा किसी बंदे को शोर वाली जगह पर काम नहीं करना चाहिए तो ये उसकी वैल्यूज़ हैं इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे स्टॉप होता है उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा फ़ी अमान अल्लाम वरहमल